ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാല്യൂവേഷന് നമുക്ക് ബി ടെക് ലെവൽ എക്സാംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക വാല്യൂവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ വാല്യൂവേഷൻ നമ്മൾ ആസ് എസ് തിയറി കുറച്ച് പഠിച്ചു പോകുമെങ്കിലും വാല്യൂവേഷൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സ്ഥിരമായി എസ് എസ് സി ജിക്കും ഇ എസ് സിക്കും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എ ഇ പി ഡബ്ല്യു ഡി എ ഇ ഇറിഗേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ എക്സാംസിലൊക്കെ വാല്യൂഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മൂന്ന് രീതി മാത്രം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഈ വീഡിയോ വഴി പരിചയപ്പെടാം So first question noka determine the present value of a building that was constructed 30 years ago adhaayathu oru ippolla present value of a building aanu namu kandu pidikkunnathu adu construct cheyathu 30 varshathinu munne aanu at rupees 50000 50000 rupayku namme construct cheyathu the estimated life of the building is 50 years ee building inde estimated life nu parayna 50 varsham aanu and at the end of which it will have 10% scrap value ഈ അമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം അത് പൊളിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൊളിച്ച ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്ത കമ്പനൻസിൻ്റെ വിലയായ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് മുപ്പത് വർഷത്തിന് മേൽ അതായത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുന്നേ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ്സ് ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എഗോ അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു മുപ്പത് വർഷം മുന്നേ ഓക്കെ ഇനി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ പത്ത് ശതമാനമാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വട്ട് ഇസ് എ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എസ് ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുവാണ് സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര പേര് നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് കിട്ടും അല്ലേ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എത്ര വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരും അല്ലേ സോ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എഗോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അത് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആനുവലി എത്ര നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് കുറയുന്നു സോ ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്കറിയാം മുപ്പത് വർഷം മുന്നേ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അമ്പത് വർഷമാണ് സോ നമുക്ക് ഓരോ വർഷം എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം സോ നമുക്ക് എത്ര വരെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര വർഷമാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഒരു വർഷം നമുക്ക് പെർ ഇയർ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തൊള്ളായിരം രൂപ വെച്ച് ഓരോ വർഷം
നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഡിറ്റാമിൻ ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ദറ്റ് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം അതായത് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിന് ശേഷം പത്ത് ശതമാനം സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഈ അയ്യായിരം കുറയ്ക്കുക അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ആനുവലി ഈ വാല്യൂ അതായത് നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ സംഭവിക്കുമല്ലോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓരോ വർഷവും എത്ര സംഭവിക്കുന്നു അതായത് വാല്യൂ നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷം അതായത് അമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് തൊള്ളായിരം രൂപ ഓരോ വർഷം ഡിപ്രിസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ വാല്യൂ ആണ് സോ ഒരു വർഷമാണ് തൊള്ളായിരം രൂപ ഡിപ്രിസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടും സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് യു കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ റെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഇത്ര വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സിംഗിങ് ഫോർ ഡെസ് റുപ്പീസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ആനം ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഔട്ട് ഗോയിങ് അതായത് സിംഗിങ് ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔട്ട് ഗോയിങ് ആണ് നമുക്ക് റുപ്പീസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇഫ് ദ ഓണർ ഡിസൈസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ ഫ്രം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദെൻ ദ ഗ്രോസ് മന്ത്ലി റെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഈ ഓണർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അയാൾക്ക് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം നമ്മളത് റെൻറ്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി റെൻറ്റ് എത്ര കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം സോ ഇത്ര വരും നമുക്ക് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വരും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂസ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടേണ്ടത് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിട്ടേൺ ഇതാണ് അത് അഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും അയാൾക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടണം പിന്നെ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് ഗോയിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സിംഗിങ് ഫണ്ട് സിംഗിങ് ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔട്ട് ഗോയിങ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോ അയാൾക്ക് ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അയാൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടണം അതിൻ്റെ കൂടെ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാകുന്ന പൈസ അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് സിംഗിങ് ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതും എങ്ങനെ കിട്ടിയേ പറ്റും അപ്പം ടോട്ടൽ അയാൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടേണ്ട പൈസ ഒരു വർഷം കിട്ടേണ്ട പൈസയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു വർഷം കിട്ടണം ഓക്കെ ഒരു ഇയറിൽ കിട്ടേണ്ടതാണ് പറയാറല്ല ഒരു ഇയറിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമുക്കൊരു ഒരു വർഷം എത്ര മാസം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് സോ ഓരോ മാസവും റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് യു കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇത് കൂടാണ്ട് സിംഗിങ് ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔട്ട് ഗോയിങ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ വേണം സോ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു വർഷം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസം അതായത് ഓരോ മാസം എത്ര കിട്ടും ഡിവൈഡ് 
ओके इन पत् शतम नमक कम स्क्रा वालू आईट सो स्क्रा वालू टेन बै हंड्रड्डे सो इत फोर्टी तौस ओके फोर्टी तौस स्क्रैप सो डिप्रीसियन कंपिड़ान डिप्रीसियन ईक्वल टू नास्ट ऑफ कंसट्रक्ष माइन एस बै एन पर फोमुन को माइन स्क्रैप वालू डिवेड बै नंबर ऑफ इयर्स को फोर लाख स्क्रैप वालू फोर लाख लाइफ एत्र फिफ्टी इयर्स एस्टिमेट लाइफ फिफ्टी सो डिप्रीसियन कैम पड़े नमु कैल्यू कवन तौस टू हंड्रेड आदि और वर्ष डिप्रीसियन पेर इयर डिप्रीसियन रब्बी सो डिप्रीसियन इज ईक्वल टू सवन तौस टू हंड्रड्डे फिफ्टी पेर इयर और वर्ष सवन तौस टू हंड्रड्डे फिफ्टी नमक नमुप्त वर्ष शेषम कंपिड़ी अल सोरी आफ्टर ट्वेंटी फाइव इयर्स कंपिड़ी सो डिप्रीसियन आफ्टर ट्वेंटी फाइव इयर्स सवन टू फाइव सीरो इंटू ट्वेंटी फाइव सो वील गेट द आंसर आज वन लाख एयटी तौस वन लाख एयटी तौस ऑप्शन ए अल पे ऑप्शन डी आई को पे ना करक्ट आंसर पर नमक डिप्रीसियन मैं क्या प्रसन्न वालू कंपिड़ी सो प्रसन्न वालू ऑफ बिल्डिंग इज ईक्वल टू अदूँ को ऑप्शन कहें चलो ना आंसर तेज अच्छा सो फस्ट इत्र फोर्टी तौ फोर लाख अल फोर लाख एंत नमें वन लाख एयटी तौस कुछ इत्र पल आंसर पक्षे ना करक्ट आंसर एक्सक्ूडिंग स्क्रैप वालू अब स्क्रैप वालू कूड़ी इन कुछ सो मैन स्क्रैप वालू स्क्रैप वालू एम कौस अल सो कमेंट ओके क्यालकुलेट फोटो विल फाइनल आंसर कमेंट मे वीडियो ताड़े ओके सो इत्र नमु वालुवेशन नोर्मी नमु चोदी क्वस्टन पर नोर्मी नमुक मूं तरह क्वस्टन डिप्रीसियन मीन कंपिड़े अगर चलो डिप्रीसियन मत कंपिड़ा चो प्रसन्न वालू कंपिड़ा चो प्रसन्न वालू एक्सक्ूडिंग स्क्रैप वालू चोक अब नमुक रेंट कंपिड़ा चो मूं क्वस्टन वालुवेशन पढ़ी अब लास्ट क्वस्टन आंसर एमेंट थैंक यू